你好，欢迎大家收看中国明星的新闻，这就是今天的新闻。谭松韵新剧《蜀锦人家》开机，谭松韵九个经典角色，谭松韵新剧《蜀锦人家》开机，谭松韵新造型好美，谭松韵新剧古装造型，粉色襦裙好漂亮，一袭谁粉色花瓣裙，灵动又优雅，完美化身花。在贵州的偏远地区，谭松韵的新剧《蜀锦人家》已经开机一个多星期，由于拍摄地的偏僻。目前还没有路透流出，这部剧的拍摄过程可谓是一波三折，从导演的选择到男主角的确定，都充满了变数。早在导演还未确定的时候，谭松韵就签了意向约。当导演终于找到合适的人选后，男主角的选择却成为了难题。期间，张彬彬、丁禹锡等人曾被考虑过，但最终换成了郑业成。然而，陈牧驰的出现却引发了一场风波，差点将郑业成挤出男二的位置。不幸的是，资金链断裂，导致项目暂停，谭松韵也因此浪费了几个月的时间。尽管经历了这么多困难，但这部剧的市场评级为 A， 对于谭松韵来说并不是降级。他的这个评级已经维持了一段时间，大家可能在圈内经常听到 S 级、S 级的评价。但实际上，每年能够达到这个评级的剧本并不多。演员众多的情况下，谭松韵只有运气好才能碰到 S 级的机会，而且往往是二番或者平番的角色，直接担任 S 级的一番女主的概率并不大。谭松韵的演技是毋庸置疑的，但她的流量和热度相对较低，这是她扛起大制作剧的可能性本来就不高。尽管如此，我们仍然期待她在《蜀锦人家》中的精彩表现。总的来说，谭松韵的新剧《蜀锦人家》虽然在拍摄过程中遇到了诸多困难，但其市场评级 A 的成绩以及她自身的演技实力，都让人对其充满期待。我们相信，无论结果如何，谭松韵都将以最好的状态迎接每一次的挑战，为我们带来更多精彩的作品。02归路，谭松韵九个经典角色，以家人之名，李尖尖可爱，甄嬛传，纯儿萌翻。最近大家追归路，再次被谭松韵圈粉。先前他在《以家人之名》演活呆萌可爱的熊孩子李尖尖，在《锦心似玉》变成温柔端庄的古典美人，反差形象都让剧迷喜欢。谭松韵演过不少经典角色，她可是第一代的甜剧女王呢。以下谭松韵九个经典角色：《以家人之名》李尖尖可爱，《甄嬛传》纯儿萌翻。谭松韵经典角色一，《锦心似玉》罗十一娘。锦心似玉，罗十一娘小编超级喜欢。虽然是地位卑微的庶女，却十分有主见。性格温婉又有个性，温柔的枪心机女毫不嘴软，聪明又脑袋清醒。人不犯我，我不犯人的角色设定非常有魅力。谭松韵演得很迷人，谭松韵把罗十一娘演得很好。角色设定和赵丽颖在《知否知否》应是绿肥红瘦演的盛明兰有点像。之前追《以家人之名》看惯了呆萌活泼的谭松韵。没想到他演温柔贤淑的田径美人也这么适合。谭松韵经典角色二，以家人之名李尖尖。谭松韵最最最经典的角色，当然少不了以家人之名李尖尖。谭松韵演的太可爱了，剧中李尖尖一登场的傻大姐形象就笑翻剧迷，竟然当着全家人的面宣布自己来大姨妈。谭松韵完全是不计形象在演，谭松韵的角色塑造能力实在太强了，把尖尖的真实率真、单纯傻气。机灵可爱，表现的淋漓尽致，给剧迷一个超级鲜活的李尖尖。因为角色十分接地气，所以让人觉得很真实。谭松韵哭戏也很强。谭松韵经典角色三，《民初奇人传》溪水。虽然《民初奇人传》播的一般般，但谭松韵的角色一样超可爱。她演的溪水看似冷漠，实则率真可爱，充满正义感。卖萌撒娇样样来，在遇到华明初之后。全心全意跟在他身边，纯真的样子很圈粉。谭松韵在《民初奇人传》的造型很特别，因为角色来自苗疆，所以造型有少数民族的元素。一头的编发虽然不是仙气女神造型，但还是很美。谭松韵经典角色四，《锦衣之下》袁金夏。《锦衣之下》袁金夏也是小编很爱的女主角，她兼具傻白甜的特质与大女主的气势。在男主角面前呆萌可爱，但认真办起案时又聪明果敢，真的让人爱。谭松韵演傻白甜会让人觉得真的是傻白甜，不会有矫揉造作的感觉。而谭松韵在锦衣之下的傻拿捏的恰到好处，头脑灵活，性格呆萌，像只小老鼠一样跟在男主角身后，超级可爱。
。谭松韵经典陆剧角色舞《浪花一朵朵云朵》，早些年谭松韵演过不少甜宠剧，《浪花一朵朵》是播得很不错的一部。剧中，云朵是名体育记者，和游泳运动员唐一白相识相恋。凭借着对记者职业操守的坚持，在舆论的中间守着只曝光新闻真相的信念，守护着唐一白，角色设定非常圈粉。《浪花一朵朵》根据九小七同名小说改编，原著在连载期间便以甜宠迅速冲上各大榜单。唐一白和云朵这对白云 CP 一度成为读者心目中最甜情侣，而剧版也高度还原小说中的 CP 感。谭松韵经典角色六《狐狸的夏天》李彦书，《狐狸的夏天》也是谭松韵有名的甜宠剧。谭松韵演的李彦书角色设定非常特别，号称谎言小姐，与男主角顾锦云曾有过一段恋情，但终因种种原因而导致二人没能走到最后。学成归来后，李彦书进入顾氏集团工作，与再次遇到了顾锦云，从而上演谎言发射机狐狸小姐与人肉测谎仪白兔总裁的暖甜爱情。《狐狸的夏天》是2017年小火的甜宠剧，只是当年有小豹的《致我们单纯的小美好》，所以《狐狸的夏天》比较少人知道。这部剧也是全程高糖呀。谭松韵经典角色七，《最好的我们》耿耿，《最好的我们》可以说是校园甜宠剧的鼻祖。这部剧在豆瓣获得 8.9 高分呢。剧中耿耿是从初中以来就成绩普通的女生，乐观大方，热心体贴。谭松韵把耿耿演得很可爱，齐刘海短发造型成经典，她好适合演校园剧。最好的我们改编自小说振华三部曲之一，另两部为《你好，旧时光》《暗恋橘生淮南》三部小说的人物互相串联。看过小说的网友都说，剧版拍出了小说中的青春酸涩，还原度极高，超好看。谭松韵经典角色八，《旋风少女范小莹》。近年，谭松韵的角色越来越百变。早期，她的荧幕形象大多是开朗少女，像是旋风少女范小莹，天生乐天派，古灵精怪，对朋友义气十足，有一点任性，有一点疯狂，就是个大大咧咧的脑洞少女，和以家人之名李尖尖有点像。谭松韵在旋风少女和相差九岁的吴磊组 CP， 奇妙的是，竟然毫无违和感。谭松韵的童颜圆脸少女感十足，实在看不出来她已经三十一岁了。谭松韵经典角色九，《甄嬛传》方纯义，最后当然少不了《甄嬛传》纯贵人，这是谭松韵最早让大家记住的角色。剧中纯贵人呆萌可爱的小吃货形象非常讨喜，虽然没几集就下线，但给观众留下深刻印象。剧中纯贵人偷听华妃卖官鬻爵的事被发现。被太监周宁海活生生溺死，让甄嬛伤心欲绝。而《甄嬛传》是谭松韵目前演过的唯一一部清宫剧，不晓得之后还有没有机会看她穿旗服。最后就是谭松韵最新的电视剧《归路》，改编自墨宝非宝的同名小说。谭松韵饰演女主归晓，是个温柔知性的投行女神，在剧里还以学生造型亮相。谭松韵特别会演绎这种纯粹又接地气的感情，可塑性真的强。